Yang para hugsakan sa para taler is islens ko. <laughs> and you will not get maybe the message, so I have to speak in English. I'm sorry. Okay, when I think of this book, it reminded me of the Coke advertisement in the 1980s. Have a Coke. Yes, I am referring to the book of Já, ég er að vitna til bókarinnar Habakkuk. Habakkuk. It's the Shoma Petra Ensku. Habakkuk, Habakkuk. Yes, it's the fifth last book of the Old Testament. Já, þetta er fimmta síðasta bókin í Gamla testamentinu. And it has only 3 chapters. Og það eru aðeins 3 kaflar í þessari bók. Habakkuk has a burden. Habakkuk hefur byrði að bera and lamented before the Lord. How long will I cry for help and you won't hear me? Habakkuk questions God's goodness. Because he sees so much violence Wrongdoing, Wrongleiti, strife, deilur, contention, ágreining, misery, eymd, suffering, þjáningar, evil, ilsku, and maybe if there was a coronavirus, he would have seen that as well. And tragedy in the world. As if God is not doing anything about the wickedness of his own people. Let's look at uh, Habakkuk 1 verses 2 to 4. I'm not going to read in English, but... Uh, Helka will read in Icelandic and there is an English version. Du talar ekki lesa ensku, ég lesa á íslensku. Hversu lengi hef ég kallað drottinn og þú heyrir ekki? Hversu lengi hef ég hrópað til þín, ofríki, og þú hjálpar ekki? Hví lætur þú mig sjá rangindi? Hví horfir þú upp á rangsleiti, rangsleitni? Eyðing og ofríki standa fyrir augum mér af því koma þrætur og deilur rísa upp. Fyrir því verður lögmálið magnlaust og fyrir því kemur rétturinn aldrei fram. Hinn er óguðlegu umkringja hinna réttlátu. Fyrir því kemur rétturinn fram rangsnúin. Let us pray. Við skulum byrja saman. Dear God, Heimneski Fáðir, If our hearts are burdened like Habakkuk, Please let the Holy Spirit speak into our hearts to learn your ways in Jesus' name. Amen. God answered Habakkuk in verse 5. Guð svaraði Habakkuk í versi 5. Ég ætla að nema staðar á varðbergi mínu og ganga út á virkisveggin og skyggnast um til þess að sjá hvað hann talar við mig og hverju hann svarar um kvartan minni. In fact, this is not the response that Habakkuk is desiring. Í rauninni er þetta ekki viðbröðin sem að Habakkuk var að vonast eftir. Verses 6 to 11 summarizes í versi Versum 6 til 11 er þetta dregið saman. The people that are bringing havoc or trouble to the nations around him. Fólkið sem er að koma með eyðileggingu fyrir þjóðirnar í kringum hann. This very people. En með þetta fólk. The Babylonians. Babylonian are going to level Jerusalem to the ground. Munu jafna Jerusalem við jörðu. And God's own people are going to go through a period of intense suffering. Og Guðs eigið fólk mun fara í gegnum tímabil 
mikilla hörmunga og þjáninga. He gets this message straight from God. Hann fær þessi skilabóð beint frá Guði. It is not a resolution to the sufferings. Þetta er ekki laust ná þjáningunum. That he requested. Sem að hann óskað eftir. But the heat turn on and turn up. Heldur magnast þjáningunum enn fremur. Who wants an answer to prayer like that? Hver vill fá svona bænasvar? In short, God is telling. Í stuttu máli þá er Guð að segja. I am allowing the ruthless Babylonians. Ég er að leifa þessum miskunalausu Babylonianum. An intensely evil nation. Þessari áköfu illu þjóð. And the worst people ever. Og versta fólki á hvaða tíma sem er. To punish the wickedness of my people. Til að refsa veikleika þjóðar minnar. So by 600 BC, so 600, ári 600 fyrir Krist, half of the country was in exile. Var helmingu þjóðarinnar í útlegð. Half would be exiled in 20 years. Helmingur myndi vera í útlegð í 20 ár. Can you do that in your holiness? Getur þú gert þetta í heilaleika þínum? Habakkuk questioned God again. Habakkuk spyr Guð aftur. But he did not get a reply. En hann fekk ekki svar. As we continue to chapter 2 verses 1 to 3. Þar sem við höldum áfram í kapla 2 í Habakkuk og vers 1 til 3. Þá svaraði drottin mér og sagði. Skrifa þú vitrunina upp og letra svo skýrt á spjöldin að lesa megi viðstöðulaust. Því að enn hefur vitrunin sinn ákveðna tíma en hún skundar að takmarkinu og bregst ekki. Þótt hún dræist þá vænt hennar því að hún mun vissulega framkoma og ekki undan líða. Sjá, hann er hrók... Oh, sorry. Já, það er það. Habakkuk goes to stand alone in the watchtower to hear from God. Habakkuk fer til að standa einn vaktina í vartörninum til að heyra frá Guði. He knows that the solution to his confusion hann veit að lausnin við óreiðunni and his complaints could only come from God. Og umkvartunum hans gætu aðeins komið frá Guði. So he waits. Svo hann býður. Let us remember that Like Habakkuk, we must take our stand upon the watch high tower above the clouds of the earth. Við skulum muna það að eins og Habakkuk, að þá þurfum við að taka okkur stöðu á vartörninum hátt ofar skýjum jarðar and beyond the thoughts of men og framar hugsun manna where we can quietly wait upon the Lord until he responds. Þar sem við getum í hljóði beðið eftir viðbröðum drottins. That's what Habakkuk did. Það er það sem Habakkuk gerði. And God does graciously respond to him. Og Guð bregst náðarsamlega við Habakkuk. So in verse 4. Svo í versi 4. Sjá hann er hrókafullur og ber eigi í brjósti sér ráðvanda sál. En hinn réttláti mun lifa fyrir trúfesti sína. Please note that the réttláti or the righteous is in red. Takið eftir því að hinn réttláti er lita rauðu þarna. Because the righteous person vegna þess að hinn réttláta persona isn't someone who tries to make good with God. Er ekki einhver sem að reynir að sætta sig við Guð. By keeping to a set of rules. Með því að halda reglur. By doing good works. Með því að gera góð verk. By doing good things. Með því að gera góða hluti. The righteous person. Hinn réttláti. Is a sinner. Er sindugu maður eða kona. Who has been declared righteous by God. Sem hefur verið yfirlýst eða yfirlýstur réttlát af Guði. Because of his and her trust in the Lord Jesus Christ as their Savior. Vegna trausts hans eða hennar 
á drottinn Jesu Krist sem uh, frelsara. That is the only way a person can be declared righteous by God. Það er eina leiðin til að manneskja sé yfirleitt í yfirlýst réttlátt fyrir Guði. Engin önur leið. No other way. <laughs> Just want to be sure that she, we are on the same page. <laughs> Habakkuk knew that difficult times were coming to the people of Judah. Habakkuk vissi að það voru að koma erfiði tímar fyrir fólk Júda. But he also understood that their only resource was to wait on God. En hann skildi líka að eina lust þeirra eða auðlind var að býða Guðs. Wait on him in faith. Býða hann sí trú. Trusting his word. Treysta orðum hans. And resting in his will. Og hvíla í vilja hans. I do not know how much pain or anguish that you are here today. Ég þekki ekki umfang sársauka ykkar eða angistar í dag. But I do know that you are your only resource. En ég veit að ykkar auðlind eða lausnir. Your best resource. Besta lausnin ykkar is to bring it to God er að koma með ykkar byrðar til drottins to wait on him býða hans to trust in his word treysta orðum hans So in Habakkuk 2 verse 14 og í Habakkuk kapla 2 og versi 14 því að jörðin mun verða full af þekking á dýrð drottins eins og djúp sjávarins vötnum hulið God has the greater plan for the earth than the evil it currently suffers. Guð er með betri áætlun fyrir þessa jörð heldur en sú ilska sem hún þjáist af. And God has a great plan for you than the pain and the hurt or the sadness that you might be suffering. Og Guð hefur betri áætlun fyrir þig, betri heldur en særindin, sársaukin eða sorgin sem þú gæti verið að þjást af. And there will be a time when God will come once again and destroy all evil and wipe away every tear from our eyes. Og það mun koma sá tími þar sem að Guð mun í eitt skipti fyrir öll eiða öllu illu og þurka hvert tár frá augum okkar. You do not only have the guarantee of this final and completely glory then. Þú ert ekki aðeins með tryggingu fyrir þessari endanlegu og varanlegu náðu og já, laust þá í framtíðinni. But we have access to this glory right now. En við höfum aðgang að þessari dýrð einmitt núna. Because of Jesus Christ. Vegna Jesu Krists. Here is what the 2 Corinthians 4:6 tells us. Here get we see what another current say sider a current prayer, fourth chapter and sixth verse says. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs. Eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. In other words, you became filled with God's glory. Með öðrum orðum, að þá fyllist þú dýrð Guðs when you put your trust in Jesus. Þegar þú treystir, þú setur traust þitt á Jesu. So what to do? Svo hvað eigum við að gera? Enjoy God's glory in the current situation you might be in. Njóttu dýrðar Guðs í núverandi aðstæðum þínum. And rest assured that every difficult season of your life will one day be transformed og hvíldu fullviss um það að hvert, hvert erfiða tímabil í lífi þínu mun dag einn into a complete and eternal glory vera umbreytt í algjört og í eilífa dýrð. A glory that is so magnificent that is beyond our own comprehension. Dýrð sem er svo stórkostleg að hún fer ofar okkar öllum skilningi. 
Habakkuk's circumstances had not changed. His questions didn't get all answered the way he had hoped. What had changed was him. He changed. His waiting on God transformed him, his worrying into worshiping. Eftir Guði umbreytti áhyggjum hans í tilbeðslu. So our scripture reading today in Habakkuk 3, 17 to 19. Svo reytningalestur okkar í dag sem Vigdís las á þann í Habakkuk 3. kapla 17 til 19. Þar stendur, þótt fíkju tréð blómgist ekki og víntréðin beri engan ávöxt, þótt gróði olíu tréðsins bregðist, og akurlöndin geti eng, gefi enga fæðu þótt sauðfjö hverfi úr réttinni og engi nöyt verði eftir í nöyt, nöytahúsunum. Þá skal ég þó gleðjast í drottni fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Drottin Guð er styrkur minn. Hann gjörir fætu mína sem hindana og lætur mig ganga eftir hæðunum. What Habakkuk is saying, that's what Habakkuk is saying. God, Guð, though everything around me is crumbling, though allt í kringum mig sé að molna niður, though there is prolonged recession of the economy, þó svo að það sé langvarandi fjármálakreppa, though I am experiencing and witnessing the utter evil and suffering, þó svo að ég upplifi og verði vitni að mikilli ílsku og þjáningum though i feel destroyed þó ég upplifi að vera eyðilögð though i have nothing þó ég hafi ekkert i will worship you þá mun ég tilbiðja þig lofa þig though i have nothing þó svo ég hafi ekkert because of my faith in you vegna trúar minnar á þig i don't lack anything. Þá skortir mig ekki neitt. I will rejoice in you. Ég mun gleðjast í þér. My God, Guð minn. For you are my salvation. Því þú ert frelsun mín. And you are my strength. Og þú ert styrkur minn. You alone are sufficient for every situation. Þú eitt nægir fyrir allar aðstæður mínar. Whatever trial or hardship you might be in. Hvaða erfileikar eða þjáningar sem að þú gæti verið í. Whatever suffering or pain you might be experiencing. Hvaða þjáningar eða sársauki sem þú gæti verið að upplifa. Whatever the circumstances are. Sama hvaða aðstæðurnar eru. Rejoice in God. Gleðstu. Amen. Í Guði. Amen. And worship him. Tilbyttu hann. Because the truest expression of our trust in God. Því að svo sannasta tjáning og tröst okkar á Guði will always be worship. Mun alltaf vera tilbeðsla. This is a difficult thing I'm going to do next. Nú ætla ég að takast á við svolítið erfitt verkefni. But I'm going to confess anyway. En ég ætla samt hér að vitna fyrir ykkur. For the past weeks, undarfarna vikur, there are so many questions in my mind Þá hafa verið svo marga spurningar í huga mér. I struggle so hard questioning God. Ég hef verið að erfiða við marga spurningar gagvart Guði. Because currently, vegna þess að nú, I have just been diagnosed by a degenerative disease. Að þá hef ég verið fengið greiningu um hörnun á sjúkdóm í, já. And secondly, Hörnun á sjúkdómi í baki og í öðru lagi. Well, coming back to Iceland. Þegar ég kom aftur til Íslands. After vacation in the Philippines. Eftir að hafa verið í fríi núna í Filipseyjum. The volcano erupted because of earthquake. Að þá var eldfjall þar sem að gauðs vegna jarskjálta. It caused my flight to delay for three days. Og þá frestaðist flýi mitt um þrjá daga. My work has been piling up. Og vinnan mín þá hlóðust upp þessa daga sem að ég var föst á Filipseyjum. 
Björgvin understands that. Björgvin getur sett sig í minn spor. And then, third, there was a sudden death in the family. Og það varð skyndilegu dauði í fjölskyldu okkar. I didn't even have time to stop and ponder. Og ég hafði ekki einu sinni tíma til þess bara stoppa og íhuga. And then, og þá, there's a threat of pandemic of the highly contagious coronavirus. Og þá kemur þessi ógnum um heimsfaraldu koronavirus. And my family members are traveling in and out of Asia. Og fjölskyldu meðlimi minnir eru að ferðast inn og til og frá Asíu. And then so many calamities happening every day around the world. Og það eru bara svo miklir hörmungar og erfileikar sem er að gerast í heiminum á hverju meinasta degi. The burden of the pain and suffering within and around me was so real. Og ég upplifði að byrðarnar einra með mér og í kringu mig voru svo raunverulegar og miklar. I asked the Lord. Ég spurði drottinn. How are you going to end all this pain and suffering? Hvernig ætla þú að enda? Hvernig ætla þú að enda alla þessa þjáningar? Where are you, God, in my personal fears and challenges in life? Hvar ert þú drottinn í persónlegum ótta mínum og áskorunum í lífinu? Just like Habakkuk. Alveg eins og Habakkuk. I take my stand upon the watchtower high above the clouds. Ég tek stöðu mína í varðturninum hátt og var skýjum of the earth and beyond the thoughts of men og framar hugsun manna where I quietly wait upon the Lord þar sem ég í hljóði býð drottins until he responds þanga til að hann bregst við then I realize that there is a simple answer to end all of this þá áttaði mig á því að það er til einfalt svar við öllum þessu öllu þessu Only Jesus is the answer. Amen. Jesus is svarið. He can wipe Amen. away all the pain and the suffering. Hann getur þurrkað út alla þjáningarnar. Just like this in an instant. Bara á augabragði. But only when he comes. En aðeins þegar hann kemur. And that's what we are waiting for. Og það er það sem við bíðum eftir. A still small voice asked me. Um, það var rödd hljóð rödd inn með mér sem að spurði what do you do about the truth of hope that you know? Hvað gerir þú með von trúarinnar sem þú þekkir? I said nothing. Ég sagði ekkert. Then there's a big feel stab in my heart. Það fannst mér eins og nýfi væri stungið í hjarta mitt. I answer God. Ég svaraði Guði. Oh yes, I will share about the hope I found in you. Oh já. Ég mun deila um vonina, deila öðrum um vonina sem ég fann í þér. The hope that one day no more suffer, sufferings from pain because of diseases. Vonina um að dag eitt mun engin uh, þjáning vera. No more earthquakes. Engi jarðskjöldar. No more deaths. Engi döði. No more viruses. Engir vírusar. And no more calamities. Og en... Einhver sem veit hvað kalamatís er? Hamfarir, já, akkurat, engar hamfarir. And that is the main reason why I am standing bravely in front of you. Og það er aðal ástæðan fyrir því að ég stend hérna hugrökk frammi fyrir ykkur í dag. Because there is a big message that we all need to understand. Vegna þess að þetta eru stór og mikil skilabóð sem allir þurfa að skilja. Who among you doesn't go through pain and suffering? Fyrir með að líka fyrir ekki gegnum erfileika. Réttu pandaði upplifið aldrei erfileika. We all do, isn't it? Já, er það ekki? Við upplifum öll einhvern tíman erfileika, er það ekki? Oh, I'm happy you don't. Eða hvað? Because there is only one hope and that is Jesus Christ. Vegna þess að það er aðeins ein von og það er Jesu Kristur. He is the answer to end the pains in the last days. Hann er svarið við því að enda sársauka og þjáningar í lok tímana. He promised hann lofaði just wait for it. Bíðið bara 
because it will come, it will surely come. Vegna þess að vissulega mun lausnum koma. My situation didn't change. Aðstæða mína breyttust ekki. I still have back pain. Ég er ennþá með bakverk. The earthquakes are still there. Jarskjöldarnir eru endistæðar. The coronavirus is heightening its point. Coronavirusin eflist. Calamities are still there. Náttúruhamfarir eru endistæðar. But what changed? En hvað breytist? It's me. Ég breytist. My worrying has changed into worshiping God. Áhyggjum mínar breytust yfir í tilbeyslu og lofgerð. Because I will rejoice in the Lord. Vegna þess að ég mun gleðjast í drottni. I will be joyful in God my Savior. Ég mun gleðjast í drottni frelsara mínum. Amen. Amen. Let's pray. Skulum byðja. Dear Jesus. Elsku drottin. In the midst of the birth pains in the last days. Í fæðingar hýðum lok síðustu tíma. Keep us hopeful. Viltu hjálpa okkur að vera von góð. To wait upon you. Að býða þín. And declare. Og yfirlýsa. I will rejoice in the Lord. Að við munum gleðjast í drottni. I will be joyful in God my Savior. Ég mun vera glöð í drottni frelsari mínum. In your name. Í þínu nafni. Amen. Amen. Um,